سلامونه آیا کله مو دا هیله لرلې چې کله د مشهور شخصیتونو په شان د خوب نه راپاڅېږئ سهار وختي درته ستاسې یا ور یا پرسنل اسیسټنټ ولاړ وي د ورځې پلان درته وړاندې کړي او درته ووایي چې صاحبه نن به دا دا کارونه کوې په دومره بجو د فلانی سره جلسه لرې بیا به په یوې غونډه کې ګډون کوې او بیا به د یوې پروژې نه لیدنه کوې او همداسې د ورځې ټول پلان خو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه او پنه آی هم دسی او یاور یا پرسنل اسیسټان د چټ جی پی ټی پلس په نوم در پیژنی دا د سیم آټمن یو نوی ابتکار دی In the world of artificial intelligence there's been one name that's been on everyone's lips lately Please welcome to the stage Sam Altman اصلا دا د چټ جی پی ټی نوی ورژن دی چې د چټ جی پی ټی بنه یې بدله کړه ChatGPT 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 has been held as a game changer. Kotas the ChatGPT pokhane nuskhe karawli no da video wo gorai. Tasi ba the ChatGPT ya ChatGPT pal starman sta upiruna pa zangadi da wal gati bai dar kray shay. This will be the, the greatest technology humanity has yet developed. Is more dangerous than mismanaged uh, aircraft design. باید ووایم چټ جی پی ټی او دا چې چټ جی پی ټی څنګه رامنځته شو زما دا ویډیو در سره کتلی شئ بېرته راګرځو خپل بحث ته د پل څه کارولو دپاره باید د چټ جی پی ټی پرو سبسکرپشن ولرې یعنې وړیا یې نشي کارولی سیم آټمن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې پلس په چټ جی پی ټی پرو کې فعالېږي او د ځینو فیچرونو دپاره یې باید نورې پیسې هم ورکړي جالبه د پلس کار کول دي چې د شپې له طرفه کار کوي او تا ته ریسرچ کوي تیرو خبرو ثبت شوي معلوماتو او حتی د وصل شو اپلیکیشنونو لکه کلندر او ایمیل څخه به هم په خپلو چارو کې استفاده کوي سهار چې کله د خوب را پاسېږي نو پلس به تا ته د ورځې پلان وړاندې کړي او هغه چارې به در وښيي چې نن یې باید سرته ورسوي دا به حتی یې تشخیص وړتیا ولري یعنې ستا کارونه به د مهموالي له نظره تنظیموي کوم کارونه چې تا ته مهم وي هغه به اول تا ته مخې ته راوړي مثلا سبا د سفر پلان لرې پلس به ورته سهار د سفر ټول معلومات اماده کړي وي لکه څو بجې باید له کوره ووځي کوم هوټل تا دپاره مناسب دی او چیرې باید خواړه وخورې او یا که ته ورزشکار اوسې هر سهار درته د تمرین پلان برابروي چې ستا د پلان مطابق باید کالوري وسوځوي دا هر څه به تا ته د اشتهاراتو په شکل نه وړاندې کیږي بلکې ستا د ژوند د پلان په مطابق به تا ته وړاندې کیږي یعنې هغه څه به تا ته وړاندې کیږي چې ته ورته واقعا اړتیا لرې لکه ننني جلسې او غونډې د نړۍ خبرونه ستا د علاقې وړ مقالې او څېړنې دا ټول به ته په یو ځای کې لیدلی شې پلس د چټ جی پی ټي پخوانۍ نسخو سره ډېر توپیر لري پلس خپله ابتکار کوي خو د چټ جی پی ټي پخوانۍ ورژن هغه وخت فعالیت کوي چې ته ترې پوښتنه وکړې همدارنګه د کار وخت هم متفاوت دی پلس د شپې د طرفه کار کوي چې د ورځې لپاره تاسو ته معلومات اماده کړي خو د چټ جی پی ټي زوړ ورژن هغه وخت کار کوي چې تاسو د چټ جی پی ټي اپ ته ور داخل شئ او ترې پوښتنه وکړئ پلس معلومات د کارتونو په شکل لنډ خلاصه او اسانه وړاندې کوي خو د چټ جی پی ټي پخوانۍ نسخې معلومات د متنی مکالمو په شکل وړاندې کوي پلس کولای شي چې د حافظې تیرو خبرو او حتی د نورو اپلیکیشنونو نه هم ګټه واخلي خو د چټ جی پی ټي زوړ ورژن دا کار نه کوي هغه د خپل ډیټا په اساس تا ته ځواب درکوي بل تفاوت یې په محرمیت یا اداره کولو کې دی په پلس کې تاسو مکمل کنټرول لرئ چې په خپله خوښه ځینې فیچرونه باندې خلاص کړئ فیډبک ورکړی او دا اجازه ورکړی چې د نورو اپلیکیشنونو سره وصل شي او کنه چې دا کار تاسو په زړو نسخو کې نشئ کولی فی جی سیمو د اوپن آی د اپلیکیشنونو مدیره وایي هڅه دا ده چې چټ جی پی ټي نه یوازې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي بلکې ستاسو د فعالیتونو نمایندګي وکړي خلاصه اوپن آی غواړي چې تاسې خپله ورځ د چټ جی پی ټي سره پیل کړئ ځکه چې پلس هغه ټول شیان چې تاسې ورته د ورځې په جریان کې اړتیا لرئ په یو ځای کې درته راوړي او اړتیا نشته چې تاسې د خپل ضروریت دپاره مختلفو پلیټفارمونو ته لاړ شئ باید ووایم پلس هغه وخت ښه کار کوي چې د میموري فیچر فعاله کړي په دې سره به پلس ستا خبرې تنظیمات او ستا ډیټا وڅاري او هغه به په یاد ولري چې تا ته ترې پلانونه جوړ کړي که د محرمیت په اړه ویره لري کولای شي چې د میموري فیچر بند کړي او یا اجازه ور نکړي چې پلس د نورو اپلیکیشنونو سره وصل شي او حتی کولای شي چې پلس بند کړي چټ جی پی ټي پلس د اوپن آی یو لوی ګام دی چې ساده ځواب ورکوونکی چټ جی پی ټي په یو خپلواک او ابتکاري ټیکنالوژي بدلوي خو دلته یوه خبره ده هره ټیکنالوژي ډارک سایډ یا منفي پلو هم لري
This morning, a warning about the power of artificial intelligence. More than 1,300 tech industry leaders, researchers, and others are now asking for a pause. اکثر تکنولوژیکی شرکتونه ده خپل محصولات و پاره مبالغه کوي چې خه مثالی د اپل شرکت ده دوی همیش د خپل محصولات و پاره ډیره مبالغه کوي اوس پختنه دا ده چې آیا اوپن ای آی هم همدا ډول مبالغه کوي او که په حقیقت کې خدمات وړاندې کوي شاید د اوپن ای آی دا محصول هم دومره پیاوړی نه وي څومره چې ورته مبالغه کیږي خو یوه خبره ډیره واضحه ده تکنالوژي ډیره په چټکۍ سره د پرمختګ په حالت کې ده که نن مبالغه کوي لرې نه ده چې په حقیقت بدله شي بله موضوع د تکنالوژیکي شرکتونو د رقابت ده خپله فکر وکه پخوا به چې ستا معلومات په کار ول چیرته بتلې یوازینی ځای چې تا به پکې معلومات پیدا کولی شول ګوګل و هره ورځ به په دنیا کې پنځه اشاریه شپږ بیلیونه خلکو په ګوګل کې سرچ کولو چې ګوګل به هر کال پنځه نوي بیلیونه ډالر د اعلاناتو نه ګټل خو د اوپن ای آی راتګ سره دا رقم ډیر راکم شوی دی که ته د مصنوعي ځیرکتیا نه کره خلاص او دقیق معلومات ترلاسه کړې څه ضرورت لري چې په ګوګل کې پلټنه وکړې بله دا چې دا موډولونه د هر څه په اړه معلومات لري که یو ماهر شخص هغه ډیټا ترلاسه کړي چې څنګه کولی شي یو خطرناکه کیمیاوي ماده جوړه کړي یا څنګه کولی شي چې بم جوړ کړي او یا د کوم هدف لپاره درته غلط معلومات وړاندې کړي دا یې خطرناک اړخ دی تر ټولو خطرناکه دا ده چې د مصنوعي ځیرکتیا اکثره موډولونه اوپن سورس دي یعنې هر څوک ورته لاسرسی لري که څوک ستا ډیټا ترلاسه کړي او په غلطه استفاده کړي دا یو بل خطر دی د پیپل ورځپاڼې په یو راپور کې راځي چې د همدې کال د فبروري په میاشت کې د علی جا په نوم یو شپاړس کلن هلک د هغې نه وروسته ځان وژنه وکړه چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوي غیر اخلاقي انځورونه یې خپاره شول کومو کسانو چې د ای لی اکسونه جوړ کړي ول هغوی ته درې زره امریکایي ډالر وغوښتل خو هغې ور نه کړې هغوی هم بالاخره دا اکسونه خپاره کړل زه دا نه وایم چې د مصنوعي ځیرکتیا سره باید دښمني وشي زه وایم چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ لپاره باید یو چوکاټ وټاکل شي او موږ هم باید د دې پرمختګونو نه ځان خبر وساتو که تاسې د چټ جی پي ټي پرو کار کوونکي یئ پلس حتما تجربه کړئ په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي که غواړئ د ټکنالوژۍ او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګونو خبر شئ زمونږ چینل درته سبسکرایب کړئ تر بیا ښه